കൊള്ളാം കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വേണ്ടല്ലേ ഒരു ജാട തോന്നിയാലോ മാറ്റിയേക്ക് ഫിലിം സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കിയ സാധനം മോനകുട്ടപ്പാ നീ ഇത് വെച്ചോണ്ടിരി ജയപ്രകാശ് ആണ് ഡോക്ടർ പീനവന്നില്ല വരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അവക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡ്യൂട്ടിയാ ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ നോ ഷീ ഇസ് റിയലി കമ്മിറ്റഡ് ടു ഹർ പ്രൊഫഷൻ ഇവരങ്ങ് വിളിച്ചോളൂ മനസ്സിലായില്ലേ കാലിക്കറ്റ് നിന്ന് വന്നതാ ആ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തു കൊടുക്കൂ നമ്പിയാറ്റ് കൂടെ ചെല്ലും ഓ ഹലോ മാം തന്റെ ജയപ്രകാശ് വന്നു കൺഗ്രാസ് നല്ല പയ്യനാണോ താങ്ക്സ് മാം ആ എന്നാ ശരി ഐ കോൾ യു ലേറ്റർ ഓക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഓ ഇനി വായകാതെ ഒരു ബയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കൂ ചെയ്യാം മാഡം ഇവിടെ ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഇനി എൻക്വയറിക്ക് വരുന്നവരോട് തോട്ടം കച്ചവടം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോളി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ ആരെങ്കിലും നല്ല ഓഫറുമായി വന്നാൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉടനെ ഒരു നല്ല പാർട്ടി ആയിട്ട് വരും എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശരി ഇനി വരുമ്പോ ബീനെ കൂടി കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ശരി മാഡം മെർക്കാരെ പോയി വന്നു സ്റ്റൈലില് നിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പോയ കാര്യം എന്താ പറ രേഖാ മൂലം കൈപ്പറ്റി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ കാപ്പിത്തോട്ടം വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ഏക്കറിന് ഇരുപത് ലക്ഷം റുപ്യ മതിപ്പ് വില അപ്പൊ എത്രയായി നീയല്ലേ കൂട്ടിയാ തീരാത്ത കണക്കിന്റെ ആള് എനിക്കറിയില്ല എടി ആയി രണ്ട് പത്ത് നൂറ് കോടി അതിൽ എന്റെ കമ്മീഷൻ എത്രയാ ഇതാ പിന്നെയും ചോദ്യം രണ്ടര കോടി അപ്പൊ ഞാൻ ആരാ ആരാ ഒരു പഴയ പ്രയോഗമാണെങ്കിലും ഈശ്വരന കോടീശ്വരൻ പിന്നെ കിടക്കല്ലേ പദ്ധതികൾ മുന്നില് പദ്ധതികളൊക്കെ നമുക്ക് സാവകാശം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ആദ്യം ബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ നോക്ക് കടം വാങ്ങാൻ കാണിക്കുന്ന സാമർഥ്യം വല്ലപ്പോഴും തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലും കാണിക്കും മോനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ആരെ എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഓഫീസിലെ ആളുകള് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഫിലിംസ് ആണോ അതോ താഴത്തെ അതെ വരി കയറിയിരിക്കി ഇരിക്കും അല്ല എന്തായിരുന്നു കാര്യം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് വഴിതെറ്റി കയറിയതല്ല ഓ അത് തോന്നി എന്റെ പേര് അച്യുതമേനൻ എന്നാ ഓ എന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങളോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാ ആയിക്കോട്ടെ കൺസൾട്ടിങ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു ടൗണിൽ തന്നെ നടക്കാവിൽ ഓ നടക്കാവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ബിലാത്തിക്കുള്ള റോഡിൽ ഒരു അഞ്ചടി നടന്നാൽ റൈറ്റില്ല റോഡ് സൈഡില്ല അറുപത്തഞ്ച് തന്നെ അതിലൊരു പഴയ വീടും ചീച്ച അച്യുതമേനോ സാർ ആര് ഹാ അച്യുതമേനോ സാറ് ഓ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കാവിൽ നടക്കാവിലല്ല സംഭവം വണ്ടിപ്പേട്ടെ അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് ഉണ്ട് വീട് പഴയതാ അതൊന്ന് വിൽക്കണം എത്രയും വേഗം പഴയ വീടാവുമ്പോ വീടിനാരും വില കാണൂല സ്ഥലത്തിന് വില കാണുമല്ലോ അത് മതി സാറിന്റെ പേര് തന്നെ കൂട്ടുസ്വത്തോ കുടുംബസ്വത്തോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണ് വസ്തു അവരിപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അല്ല മക്കളുണ്ടോ ഈ പാർട്ടീഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണോ മക്കളൊക്കെ വിദേശത്താ ഓ അവരിങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല ഇത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാ മതി എന്നാ പേപ്പറുകളൊക്കെ എനിക്കിത് വിൽക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെയാണോ ഭർത്താവ് അവര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ അതെ അത് ഈ അടിയാധാരം മുന്നാധാരം തുടങ്ങി ഏറ്റവും പുതിയ എൻകംബറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ രേഖകളും വേണ്ടി വരും എല്ലാ രേഖകളും റെഡിയാണ് ഒറിജിനലിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് കോപ്പി നിങ്ങൾക്കത് മതിയല്ലോ ഇത് മതി അപ്പോ സാറും മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോളാം മൊബൈല് ശീലമില്ല അല്ല അപ്പൊ ബന്ധപ്പെടാൻ ലാൻഡ് ലൈൻ ഞാന് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോളാം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർ സർവൈലൻസിലായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ വീടും പറമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും ഓ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ശരി ഈ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരാൾ ഉമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ 
കാലിലാശം വലിയ കളിയാട്ടോ വലിയ കളികൾ കളിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി സീച്ച രായനക്കനെ വിളിക്കട്ടെ നിനക്ക് ഈ കച്ചവടം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ രായനക്ക സമ്മതിക്കണം ഇതിൽ ഈ നോക്കുകൂലി ചൂണ്ടുകൂലി എന്ന് പറയുന്ന നക്കാപ്പിച്ച പോരാ നിർക്കാരയിലെ തോട്ടം ടൗണിൽ അറുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി രായനക്ക് വിളിക്കണ്ട പിന്നെ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ജോയേട്ടൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുന്നു എന്റെ രായനക്ക ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നൊരു കേസായത് ണ്ടിപ്പേട്ട കേസ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോട്ടെ നാല് മുക്കാലി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ എന്താ ജോയ് ഞാൻ ആ ബാംഗ്ലൂർ സിറിയക് സാറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഗൂഗിൾ എർത്ത് വഴി സ്ഥലം കണ്ടു ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെല്ലി ചെന്ന് വിലോർപ്പിച്ചു വാറ്റ സിറ്റിംഗ് തീരും ജോയേ സിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിട്ടോ അവിതേ അല്ല കാക്കട്ടെ എന്നാ പിന്നെ രാനിക്ക നിങ്ങളൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടാളി മോനെ ഇവിടെ ഇരിക്ക മോനെ നെന്നൊക്കെ വളർത്തുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം വിളഞ്ഞ മോനാണ് നീ ആരന്റെ ഗുരു നിങ്ങളല്ലേ ആ മോൻ വല്ല സ്കൂട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടോ ചെല്ലി 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 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വക്കീലിനെ കാണിച്ചു ഒക്കെ ടീക്ക ഇനി നമുക്കൊരു പേരിടണം എന്റെ പേര് അച്യുത മനോന്ന അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇനി ആർക്ക പേര് തനിക്ക് ഇതുവരെ പേരിട്ട അയ്യോ പേരിടാന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങള് ബ്രോക്കർമാരൊരു പ്രയോഗാ വിലയിടുക എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളാ ഉമ്മറത്തേക്ക് ഇരിക്കേ പോരാ ശരി ഓക്കെ ആകെപ്പാട് ഒരു ദാരിദ്ര്യം കാണാനുണ്ട് മക്കള് വിദേശത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പുഷ്ടിപ്പ് കാണാനില്ല വീട് അച്ഛനമ്മമാർ പഴയ ഓട്ട് പാത്രങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണല്ലോ മക്കള് വിദേശത്തേക്ക് പോന്ന് സെന്റിന് ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് വരെയൊക്കെ തന്ത ചോദിക്കും കേട്ടോ ആ ആള് റിട്ടയർഡ് പുലിയ ആറാം വാരിക്ക് പൂട്ടിട്ടാലേ വീഴൂ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം രണ്ട് കൂട്ടർ വന്നിരുന്നു സെന്റിന് ആറ് ലക്ഷം വരെ അവര് കണ്ടുള്ളൂ അതിനൊന്നും ഏതായാലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അല്ല ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചിട്ടല്ല ദുബായ്ക്കാരെ തള്ളിച്ച് അങ്ങ് തീർന്നല്ലോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഗുലുമാല നിയമങ്ങളും ഇത്ര ഏരിയ കാർ പാർക്കിംഗ് ഇത്ര നില ഇത്ര അടി താഴ്ചയില് പൈലിംഗ് തേങ്ങ കൊല പിന്നെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ ഇപ്പൊ സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് അങ്ങനെ ആർക്കും താല്പര്യം ഇല്ല ഒന്നാമത് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം നിങ്ങൾ ഈ ബ്രോക്കർമാരുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ആയിട്ട് വേണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഞാനൊരു വില പറയും അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കേടാം ഓ സാറ് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് സെന്റിന് എട്ട് ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടണം എട്ട് അയ്യോ എട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് ആണ് എത്രയാ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പറഞ്ഞു ഇനി ആരോടെങ്കിലും ആലോചിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി ഒരു മിനിറ്റേ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് സ്പോട്ടിലാണുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈനൽ എന്ത് പറയാം ജോയേ ജയപ്രകാശ നമുക്ക് എത്രക്ക് പിടിക്കാം അവനോട് ഒമ്പതര എന്ന് പറ സിറിയക്ക് പതിനൊന്ന് വരെ ഓക്കെയാണ് ഒരു ഒമ്പതരക്ക് മുറിക്കാൻ നോക്കണം അതിന് താഴെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയാല് അത് നിങ്ങക്ക് റാൻക പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റൂലെന്നറിയാം എങ്കിലും ചോദിക്കുക വാക്കാണല്ലേ ഓ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിലക്ക് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം കിട്ടൂലെന്ന് അതിപ്പോ കോയിലാണ്ടിയോ പയ്യോളിയോ മാവിലായാലും മറ്റും നോക്കേണ്ടി വരും അതെ കേക്കുമ്പോ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നാളെ മറച്ചു വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിലോട്ടല്ലേ പോകാൻ പോന്ന് ഞാൻ മൂപ്പറുടെ മുമ്പിലാ നിക്കുന്നത് ആ വില എങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ നോക്കിയല്ലേ പാർട്ടി പറയണ്ട് ഓ എന്റെ മേനോ സാറേ ഞാനൊരു വില എങ്ങോട്ട് പറയാം കച്ചവടം നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ മിനിമ സമയത്തിനാ എന്ന് വെച്ചാ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സംഗതി തീർക്കാം വില പറ സെന്റിന് ഒരു ഏഴര ലക്ഷം ഒരു മാസത്തിനാ കബൂൽ 